Buenas tardes compañeros y docentes, mi nombre es Ingrid Juliana González Flores, pertenezco al CAU Chiquinquira y soy de la licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental. Con respecto a la pregunta del foro académico de cómo puede explicarse la existencia de los elementos químicos en la naturaleza, me baso en la teoría del Big Bang, la cual trata de una gran explosión que ocurrió hace más de 15.000 años donde toda la materia y la energía existente se concentró en un volumen muy pequeño con una densidad e inestabilidad muy grande, que al ocurrir la explosión todo comenzó a partirse en, en un proceso continuo a lo largo de los años. Inicialmente se formó el hidrógeno y luego el helio, a partir de las partículas elementales que existían o se formaban como consecuencia de la explosión. Sin embargo, el resto de los elementos no se podían formar en esas condiciones, pues el núcleo no soportaba tan altas energías a medida que ocurriera la explosión del universo. Las temperaturas fuertes, los vientos y las estrellas se convirtieron en fábricas naturales de elementos químicos. Para concluir, la existencia de los elementos químicos proviene del origen del universo. En la actualidad se conocen hasta 118 elementos químicos, donde no todos ellos abundan de manera igual en la naturaleza. El elemento con mayor presencia en el universo es el hidrógeno, que es el combustible de las estrellas. Y en segundo lugar es el helio. En cuanto a la corteza y la atmósfera terrestre donde se concentra la vida en el planeta, el más abundante es el oxígeno, que lo podemos encontrar en el agua. Eh, y luego el cilio que aparece sobre todo en las rocas y en la arena. También encontramos el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el hidrógeno y otros elementos químicos que existen en la materia viva. Muchas gracias compañeros, espero aportar al conocimiento de cada uno de ustedes. Espero sus aportes en el foro. Gracias.